സലാം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ പാത്തു സ്റ്റിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഈ വീക്കെൻഡ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി താറാവ് കറി പിന്നെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന നമുക്ക് തേങ്ങയൊന്നും വേണ്ടാത്ത ഒരു അപ്പം തയ്യാറാക്കാം റവ കൊണ്ടാണ് അപ്പം തയ്യാറാക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന അപ്പം തന്നെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഒന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് താറാവ് കറി ശരിയാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ഓൺലൈനിലാണ് താറാവ് മേടിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഹോൾ ഡക്കായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് കഷ്ണായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഡക്കാണെങ്കിൽ അതാണ് ഇട്ടോ ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ചിക്കൻ്റെ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഈ വലിയ കത്തി കണ്ട് പേടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വലിയ കത്തി എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടേക കിലോനോളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴുകിയെടുത്ത് വരട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ നന്നായി കട്ട് ചെയ്ത് കഴുകി ഒരു അഞ്ചാറ് വട്ടം കഴുകി ഉപ്പും വിനാഗിരി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വെച്ചേക്കുവാണ് ഒരു കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ വെച്ച് ഇതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് താറാവ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ചട്ടി ചൂടാവാൻ വെച്ചേക്കുകയാണ് നമ്മൾ താറാവ് വിനാഗിരി ഉപ്പിട്ട് കഴുകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഉളുമ്പ് മണം ഉണ്ടാവും താറാവിന് അതൊന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായി ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിന് വലിയ രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ എൻ്റെ കറികളിൽ പൊതുവെ വെളിച്ചെണ്ണയും വേപ്പിലും കാണാത്തത് ഇവിടെ അങ്ങനെ കിട്ടില്ല കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണയും വേപ്പിലും ഒന്നും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്കിനി ഹോൾ സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഹോൾ സ്പൈസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം രണ്ട് ഏലക്കായ രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു കുറച്ച് കുരുമുളക് അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കേണ്ടതാണ് ഈ വലിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് ആദ്യത്തെ വഴറ്റുന്നത് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് അല്ലികളും ഉണ്ടാവും അത് വലിയ വെളുത്തുള്ളി അല്ലികളാണ് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ആകുമ്പോൾ ഒരു ഒരു തുട അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര തുട രണ്ടേകാൽ കിലോനോളം ഉണ്ടല്ലോ ഡക്ക് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചധികം എടുത്തേക്കാം ഇനി അതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ഒരു വലിയ രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ചതച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാ ചതയ്ക്കുമ്പോഴാണ് പക്ഷേ ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഇടുന്ന കാരണം ആ താഴെ ചട്ടിയുടെ താഴെ പിടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇതുപോലെ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പച്ചമുളക് ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ മുളക് പൊടി വളരെ കുറവാണ് ഈ കറികൾ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് കൂടുതൽ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വേണമെന്നുള്ളവർ മുളക് പൊടി കൂട്ടുകയും പച്ചമുളക് കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ സ്പീഡിലൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊരു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വഴറ്റെടുക്കാം അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ വഴന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു വിധം വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതൊന്ന് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ പൊടികൾ എടുത്തേക്കുന്നത് വലിയ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു വലിയ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് കൂടി സെപ്പറേറ്റ് വെച്ചേക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പകുതി ഇടും പിന്നെ ലാസ്റ്റാണ് ഇടുക അതാണ് സെപ്പറേറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി അതൊന്ന് പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇടുമ്പോൾ അത് സെപ്പറേറ്റ്
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന അല്ലെ അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് കൂടി ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗരം മസാല ഗരം മസാല മുളക് പൊടിയും നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനും എരിവിനും അനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാ മസാലപ്പൊടി ചേർക്കുന്ന നമ്മുടെ അളവുകളാണ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതുപോലെ ചിക്കൻ മസാലയ്ക്ക് വേറെ മീറ്റ് മസാല വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ താറാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറഞ്ഞ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും തേച്ച് വെച്ചേക്കേണ്ടതാണിത് അപ്പോൾ നേരത്തെ കഴുകിയെടുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്നു ഇനി അത് ഇതിലോട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം താറാവിന് ചിക്കൻ്റെ ഒന്നും പോലെയുള്ള നല്ല വേവുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുക്കറിലിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാനിലിട്ടേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കറിലിട്ട് എനിക്കിതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇതിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ചൊന്ന് താറാവിലത്തെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാനത് കുക്കറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് മാറ്റും അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തേക്കാണ് താറാവൊന്ന് നന്നായി ചൂടാവണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്നിട്ട് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ മാറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ കുക്കറിലോട്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു കളറുണ്ടല്ലേ നല്ല സ്മെല്ലും വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങുന്ന വരെ ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് താഴെ അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴാണ് ആ താറാവിലെ ഇതിൽ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല താറാവിൽ തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ അത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ അതേ താറാവിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരിത്തിരി കൂടി വെള്ളം ഇറങ്ങാനുണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കും ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ട താഴെ താറാവിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ വെള്ളമാണ് വേറെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ അത് ഒരു കുക്കറിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം താറാവ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചിക്കനിലെ പോലെ അധികം വെള്ളമൊന്നും ഇറങ്ങിയില്ല താറാവിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കപ്പോളം ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം അതിൻ്റെ നഖക്കേ വേണ്ട അതിൻ്റെ താഴെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ താറാവിൻ്റെ താഴെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഇളം ചൂട് ഇളം ചൂടല്ല കുറച്ചൊരു ചൂടുള്ള വെള്ളം കാരണം താഴെ ഒന്നും പിടിക്കാതെ വെള്ളം വറ്റാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുക്കറിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അത് ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചേക്കുന്നത് താറാവ് കറി ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും വെള്ളം വെക്കുന്നത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഇത്രയും വെള്ളത്തിലൊന്നും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ആറ് വിസിലാണ് ഞാൻ ഈ കുക്കറിൽ കൊടുക്കാറ് നമ്മുടെയൊക്കെ കുക്കറിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ കുക്കർ അനുസരിച്ച് ആ വിസിലും മാറും അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം താറാവ് ശരിയാവുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര കപ്പോളം റവയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന റവ ഇതുപോലെ ഒരു ഒത്തിരി ബ്രൗൺ കളർ പോലത്തെ നല്ല വൈറ്റ് റവ കിട്ടില്ല അതുപോലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്രൗൺ തരികൾ നിറയെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഒന്നര കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വലിയ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂണോ നമ്മുടെ ഒരു ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഈസ്റ്റാണ് ഇത് പൊങ്ങാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഒരു ടീസ്പൂണിൽ താഴെ മതി അപ്പോൾ അത് അത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതായത് ലൂക്ക് വോം വാട്ടറില്ല ഒരു അത് ഒരു ഒരു കപ്പോളം വേണം അത് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അടിച്ച്
ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ബാക്കിയുള്ള കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഡക്കായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ച് ഇളക്കാം കാരണം അങ്ങനെ അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകില്ല കോഴിയുടെ പോലെ പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു പോകത്തില്ല എന്നാലും വല്ലാതെ കുത്തിയിളക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കാനുണ്ട് അതായത് ഒരു പത്ത് കശുവണ്ടി ഒരു ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് അരച്ച് എടുത്തത് അത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തത് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും നമ്മുടെ തറവ് കറിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ തേ അത് അരച്ച് വെച്ചാണത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം തേ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കറി ഓഫ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഇടക്കറി റെഡിയായി ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതേ നമ്മുടെ അപ്പത്തിനുള്ള മാവ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി നന്നായിട്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ അപ്പം റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം എൻ്റെ അപ്പത്തിന് നല്ല വെള്ള കളർ ഇല്ല കാരണം ഇവിടുത്തെ റവ അത്ര വെളുത്തിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ബ്രൗൺ കളറും ഒരിത്തിരി വ്യത്യാസമുള്ള റവയാണ് അപ്പോൾ അപ്പത്തിൻ്റെ കളറോ കാരണം നല്ല വെള്ളയല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന റവയാകുമ്പോൾ നല്ല വെള്ള കളറിൽ തന്നെ കിട്ടും ഒരു ഒന്നര തവയോളം ഞാൻ മാവ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലിങ്ങനെ ബബിൾസ് വന്ന കുഴികൾ പോലെ വരുമല്ലോ അത് വരുമ്പോൾ അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് അതായത് നമുക്ക് നേരമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തലേ ദിവസം തേങ്ങയും ഇതൊന്ന് അരച്ചൊക്കെ വെച്ച് വേണ്ട മറ്റേ സാധാരണ രീതിയിൽ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നേരെ ഇല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ അപ്പം അപ്പോൾ അതേ ഇപ്പോൾ ആ ബബിൾസ് വന്ന കുഴികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കും ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം തന്നെ കളറിന് മാത്രം ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം കിട്ടി ഞാനതുപോലെ ബാക്കി ഞാനൊരു മൂന്ന് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറാക്കുന്നുള്ളൂ അതെൻ്റെ ഡിന്നറിനാണ് ഞാൻ മാത്രം അപ്പം കഴിക്കുകയുള്ളൂ ഹസ്ബൻഡ് ചോറാണ് കഴിക്കുക അതുപോലെ മോളും ചോറ് തന്നെയാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു മൂന്നെണ്ണം തയ്യാറാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതുപോലെ ഇതും ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുത്ത് ബബിൾ വരുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നേരില്ലാത്തപ്പൊക്കെ ചെയ്യാൻ നല്ല ഈസിയാണ് ഈ അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് നല്ല മറ്റേ അപ്പത്തിൻ്റെ പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ റവ കൊണ്ടുള്ള അപ്പവും അതുപോലെ അടിപൊളി തറവ് കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് രണ്ടിനും നമ്മുടെ സാധാരണ അപ്പം പോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റും ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് ഈ അപ്പത്തിന് അതുപോലെ അതുപോലെ തറവ് കറിയും നല്ല ഉഗ്രൻ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ അപ്പം മാത്രമല്ല നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാനും നല്ല ഇതാണ് തറവ് കറി ഈ അപ്പം അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇനി വേറൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് പിന്നെ